когато събеседваме с някой, който разглежда картините и той вижда някакви собствени ходове, собствено виждане на нещата, които аз въобще не съм си и помислил, че може да съществуват и наистина може да си погледнеш собствената картина през втори прочек. Образът не знаеш откъде ще дойде, понякога може да иде от лингвистика, от, от а, писането. И самата мисъл отваря образа автоматично. Но аз съм се замислил много нали, на целият процес и би го разделил на свободни интерпретации и на целенасочени такива. Това е състоянието, когато мозъка блуждае. И това е нали, абсолютно отворена котия, в която преминават всякакви мисли, спомени, изображения. Темата мога да изникне спонтанно. Опитал съм се да разглеждам през много гледни точки и по този начин да направя една картина с затворна интерпретация, да е отворна към тълкуване. Това е лабораторията на разследването. Някаква мисъл може да се зароди като образ и аз търся подходящи подсказки. Листа и молива, прародителя на художника. От него тръгва всичко. Нали? Аз си събирам различни типажи, които искам да вложа в тази идея. Дори понякога изрязвам някакви парчета, слагам върху плътното да видя как композиционно ще седи. Вече нали, положени тези образи почват да си взаимодействат по някакъв начин. Записвам дори някакво изречение, някаква мисъл. Първото нещо е идеята, която искам да пресъздам е емоцията. Самата заражаща мисъл доста дълго по някого време. Дори дни аз съм стоял просто и съм мислил. Аз съм един журналист с четка. Опитвам да събирам емоции, да ги ловя. В момента, ако не мога да се сети за образа, оставаш това изречение на, на страна, правиш нещо друго. После го прочиташ и може би веднага ти идват някакви визуализации. Много голяма концентрация да търсиш образи и да сдвоиш образ с друг образ, за да получиш някакъв търсен метафоричен изказ. Всичко идва от автоматизма, т.е. всичко трябва да е абсолютно свободно, без никакви законни, морални гледни точки и така нататък. Защото това е най-чистото, първичното изкуство, което идва от несъзнаваното. Аз обичам да игра с хибридните мисли и по този начин да правя хибридни образи. Изникват и в съзнанието хиляди места от кътчета, от спомени и се опитваш да ги сдвоиш в едно същество. И някакси самия дизайн на това, което искаш да сдвоиш с третото, за да направиш четвърти в пети изказ, се получава общо казано каша, но самия процес на скицирането, тези Всичките къщите идеи а, придобиват някаква обща форма и почват нали, лека по лека да се конкретизират и си, се напасват. Всичко сигурно тръгва на осъзнато от а, големите майстори на, на, на Идерландската школа. Те са ми любими, нали, като техника Ван Дайк, фатазата на Хероним из Бош. Правя акрилни подложки, тъй като първо по-бързо изсъхва и е много гъвкав и устойчив материал. Масната боя дава свободата да разлееш по цялото платно с един много фин слой боя и тя да стане в нюанс и така да не загубиш рисунъка отдолу. Като ти изсъхне горния слой, натрупваш още един отгоре и отгоре и отгоре и накрая се слага ферниз, за да стане бляскав момент. Темата за оръжията е част от една серия с рисунки, които направих. В нея съм се опитал да покажа това двойно възприятие между красивото и опасното. Метафората, нали, че формата е красива, но съдържанието е опасно. Посочването, обвинението, това е едно оръжие между нас. Ние се обвиняваме на стоп. Всичко е оръжие.
обичам да си игра с клишетата, тъй като те са част от нас и колкото да се опитваме да ги пренабрегваме, те ни влияят. Това сдвояване на мисълта и ръката е такъв един магиошнически процес. Просто ръката ти свободно прави а, конкретни неща, но без да се замислиш. Живописта няма някаква крайна точка на живописта е живот.